Mentalური problemები ახალი აღმოჩენა არ არის. თუმცა ზოგ შემთხვევაში მის გაუარესებას ხელი კორონავირუსმა შეუწყო. ახალგაზრდები თავად მოგიყვებიან როგორ უმკლავდებიან მენტალურ პრობლემებს. სიუჟეტის ყურებისას კი ბევრი ახალგაზრდა მოიცნობს საკუთარ თავს, თუმცა ეს საშიში არ არის და ამაზე ხმამაღლა ლაპარაკი აუცილებელია. თეკლათ არ გამაწე და გიორგი მიქელაძე გვიამბობენ პანდემიის პირობებში იძულებით იზოლირებული ფსიქიკის შესახებ. ხოინია რომ თქვა არ მოხსოს ბოლოს როდის გავიდა დღეში ფოთვებისა და ნერვული დაძაბულობის გარეშე ან არა არის ამეში სამარცხვინო ალბათ ვერც დავიჯერებ ვინ მე რომ მითხრას იზოლაციაში ერთი დღეც არ მქონია ასეთია ასე გასულ დღეებს აღარ ვითხლე რომ მათმა სიმრავლემ უარესი ფოთვა და ნერვიულობა არ მომატოს ყოველ დღე ერთმანეთს გავს ყველაში ფოთვა კი სხვადასხვანაირია მე ყველაზე მეტად მომავლის ბუნდოვანება მაშინებს ადრე სხვანაირი ნერვიულობა და ფოთვის მიზეზები იყო მაგრამ ერთიანი დაძაბულობა არ ამძაფრებდა. ახლა კი ესეც დაემატა. ახლა უფრო სჭირდება ჩვენს ტვინებს მეხედვა. ამიტომ მოუსმინოთ და არ წაუღროთ. ჰო, კიდევ ხანდახან თვალებს რომ დავხუჭავ და მომავლიდან კადრებს წარმოვიდგენ გაუცნობიერებლად მაინც კითხვის ნიშანს სვამ ბოლოში. ზუსტად ეგ არის ჩემთვის შიში. შიში კი შეიძლება იყოს რაციონალურიც და ირაციონალურიც. ჩემი შიში ორივე ამგონი ერთად. ამ ცხოვრებას ძველი მერჩევნია. ალბათ თქვენს ასახართ თუმცა ოპტიმიზმი მაინც შემორჩა და ფიქრობ კარგად იქნება ყოველფერი როდის არ ვიცი მაგრამ იქნება მანამდე კი მეც მეშინია მეც შფოთავ მეც ნერვიულო მეც არ ვარ კარგად ისევე როგორც შენ თავარი ისა რომ ეს ბუნებრივია არა ბუნებრივი პირიქით იქნებოდა და მაგისი არ შეგეშინდეს დაქვითება ინტერესის და სიამოვნების მიღების ეს უკვე პირველი მანიშნებელი არის რომ ჩვენში რაღაც დეპრესიული პროცესი დაიწყო. მენტალური აშლილობის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი გამოხატულება პანიკური შეტევაა, რომლის სიმპტომებია: გული საჩქარება, შანგბადის ნაკლებობა, სახეზე სიწითლე, სწრაფი აზრები, ნეგატიურ ფიქრებში გაჭედვა, ფსიქოსომატური ტკივილების ხეული სხვადასხვა ნაწილში. შეგრძნება რომ დაგცხადოთ და გაუფლიანდით ამ პერიქით შეგცევდეთ. და ასევე შეიძლება იყოს გამონაბა ალერგიული სხეულზე რაც მანიშნებელი იყოს ასე თქვა დაღაცა ფსიქოლოგიური დარგების და მენტალური პრობლემების როცა ემოციურად კარგად არ ვართ მაშინაც არ უნდა მოგვერიდოს ექიმის თან მისვა ან თუნდაც დახმარების თხოვნა იმიტომ რომ ეს ყველა ადამიანს ემართება და ხშირ შემთხვევაში ეს ემოციური არასტაბილურობა მე ითარგმნება ხოლმე ფიზიკურ სიმპტომებში და ვისაც გვაქვს იმის შესაძლებობა რომ ამაზე ღიად ვილაპარაგოთ და უცილებო თუნდა ვილაპარაგოთ და არ მოვერიდოთ ამ თემას იმიტომ რომ შეიძლება რომ ეს რაღაცა ვიღაცისთვის სიცხვილი იყოს მე ყოველ შემთხვევაში ვიგრძენი ეს გაუარესება ჩემ თავზე და წარმომდგენია ის ადამიანები ვინც ფინანსური პრობლემების წინაშე დგანან იმათზე რამ ხელა გავლენა იქონია ამ პანდემიამ სტიო უფრო რაღაცა განრიგი მქონდა ეს და ამ განრიგს მიყო პატარ პატარ მიზნებს ვის ახალ ხომ რო ის დღეს ვიზამ ამას ამას და ამას და ამაგას მიუყვები სტიო უფრო აი ვითომ სამსახურში მივდი ვარ და მოდი გავაკეთე ფეხა საქმე ფსიქოლოგიური პრობლემები ყველა ადამიანთან ინდივიდუალური მიზეზითა და სახით მოდის. მიზეზების პოვნა ხანდახან მარტივია, ხანდახან კი ძალიან რთული. ჩემი თავგადასავალი დაიწყო 8 მარტს, როცა მიუფრინავდი თბილისიდან ჯერ პარიზში და მერე რეუნიონზე, რომელიც არის პატარა კუნძული შუა ინდოეთის ოკეანეში. აი მის მერე დაიწყო ერთ ოთახში 14 დღე მარტო და ბევრი მეუბნებოდა რომ აი რაღაც უწონებს და სასტუმროში ხარ და რა ვიცი მაგრამ ან ძალიან უცნაური შეგრძნება იყო მარტოობის და გაუცხოვების სულის ხუთვის რაღაც მომენტი ანუ მქონდა თქოს 
თავისუფლად ვერ შეთქავდი. უკეთესობისკენ იყოს ახლა სიტუაცია ჩემთვის იმის გამო რომ სახლში ვარ და არა სასტუმროს ოთახში, მაინც მაინც მაქვსის უცნაური შეგძნება რომ რაღაც ძალიან გრძელ სიზმარში გავიჭედე. მეც რაღაცა სტიმები და ის რომ დაუშვებს თუ ესე ფიქრობ მე ან თუ ესე განწყობაზე ვარ და ან ესე ხოცინოებში მე არ ვარ ნორმალი ეს რა თქმა უნდა დასამტრევი არის და ამ გზით არ მავიაროთ იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყოლა ადამიანში ხდება ერთი და იგივე პროცესი სხვადასხვა ფორმით სხვადასხვა მხრივ და ამაზე საუბარი მე შეგვიძლიას როგორც გავიგეთ, ყველა მენტალური აშლილობა, ყველა ფსიქოლოგიური პრობლემა არის ინდივიდუალური სახის. აქედან გამომდინარე, არ არსებობს ერთი უნივერსალური პრობლემის გადაჭრის გზა. ჩვენ უნდა ვიპოვოთ ჩვენს თავში პატარ-პატარა ხერხები რითიც ამ სიტუაციას გავუმკლავდებით. მაგალითად, ჩვენ შეგვიძლია ჩავრთოთ ბლუხმეზე მუსიკა, ვიმღეროთ ან ვიცეკოთ, ან რაიმე საინტერესო წიგნი წავიკითხოთ, ან უყოროთ ფილმს, მოგსოვოთ, ნებისმიერი რამ შეიძლება გავაკეთოთ. რაც უბრალოდ ცოტა თემა ის აგვეხმარება ჩვენი ფსიქოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებაში. ახლა არის ცხრის ნახევარი, მე უნდა ვიჩქარო, წავიდე სახლში, სამწუხაროდ, რომ ცხრას არ ჩახვდე სახლში. თქვენ გისურვებთ, როგორც ფიზიკურ, ასევე მენტალურ ჯანმრთელობას და შეხვდებით ზუსტად ერთ კვარაში დროებაში.